Magandang araw po sa lahat. Uh, continue po tayo sa ating next topic. Tungkol po sa pag-query ng mga records sa ating table. Sa previous video, gumawa po tayo ng dalawang table sa isang database. At ito po yon Yung DB account. Then, mayroon po tayong dalawang tables. Sa bawat, tables, sa bawat table po ay mayroon tayong mga records. Gayon din po dito sa isang table, mayroong records. Ngayon, mag-query tayo para sa dalawang tables. Paano ba i-query yung dalawang tables. Ano ba ang structure na kanyang SQL code? So, click po natin dito sa edit inline. Ayan. Ang gagawin po natin ay select. So, para mas malinaw, kunin po natin to. Yan, erase po natin at gagawa tayo ng ating sariling SQL code. Basically, kung may kukunin tayo sa bawat table or specific na table, ang gagawin natin ay yung select. Select yung asterisk sabi ko nga sa ating mga lecture is asterisk is a wild card ibig sabihin lahat na field ito po yung mga fields lahat na fields ay kanyang kukunin so select all from halimbawa tbl owner from tbl owner so ang question po ay Pwede ko bang makita yung records ni Carla Tan? So, pwede natin yan gawin sa select. Select asterisk from TBL owner where um, pwede po tayong gumamit ng field ng owner ID. So, ano po ba yung owner ID ni Carla Tan so that is number 2 ayan pwede po yung owner ID or mismo yung kanyang pangalan so tingnan natin pag owner ID click po natin ang go tingnan natin kung may ilalabas siya na name ayan may nakita siya Yan po pag specific na query sa isang table. Pwede ito yung code natin. E paano kung dalawang table na ang pinag-uusapan? Mag-iiba yung code po natin. Pero di po siya aalis sa select na code. So, edit po natin yung code dito. Edit inline. Sa so, ngayon, mag establish po tayo ng question. Halimbawa, um, dito sa ating TBL owner, mag-right click muna tayo. Then, open link in new tab. Pwede po yan para Magsiseparate po tayo ng window para makita yung laman ng ating owner. Ayan. Ito yung owner na table. So, gagawa tayo ng question dito. So, halimbawa, yung question natin is, ano kaya ang password ni vet chen now yung password ay nasa kabilang table 
take note, yung tanong po ay password ni Vetchen. Ibig sabihin, password lang po yung ating ilalabas na output. So, try natin po mag-code dito sa kabilang tab. Ayan. Yung ating query ay select um, dahil nga sa dalawang table na siya at yung password ay makikita sa TBL account. So, ibig sabihin uh, let us call TBL account kasi nga po nandyan yung password na field. So, select TBL account dot that password ayan halimbawa yung ginamit mo ay hindi TBL account that is TBL owner paglagay mo lang that wala kang may makita na password dyan so ibig sabihin mali yung table na iyong ginagamit so palitan natin yung table TBL account that password ayan from tbl una is tbl account okay. lagay natin yung inner inner join ayan pagdugtungin daw natin yung dalawang table Ginamit na natin yung TBL account dito. Yung sa kabila naman ay yung TBL account. Ayan. Inner join TBL owner. Lagay tayo ng on. Ayan. On. On TBL account. Dahil ano ba ang nagdudugtong sa dalawang table? Anong field ang nagdudugtong sa dalawang table? So, account ID. Ayan. We're on TBL account that account ID. Equals TBL owner dot mayroon pong foreign key na account id yan yung kanilang mga key ang ginagamit para may connect silang dalawa so kung balikan po natin hindi pa po yan tapos select daw po select doon sa TBL account na mayroong password kasi nga yung question is ano ang password ni Vetchen. So, ang, ang ipalabas lang natin yung password na nandito sa kay TBL account. From TBL account na table, inner join, kukonnect siya sa TBL owner. And then, on TBL account that Uh, tbl account that account id is equal to tbl owner that account id again ito yung nagiging primary key ng tbl account at ito naman ay nagiging foreign key doon sa tbl owner ito na yung karugtong ito where where po yung karugtong nito kasi nga po may specific po tayo na Hinahanap. Hinahanap natin yung password ni Vet Chen. Where, uh, pwede po natin gawin yung owner name na field. Pero, sa anong table po ba makikita yung owner name? Doon po yon sa TBL owner dot owner name. Ayan. Pag dalawa pong table ang 
ating ginagamit, tutukuyin po natin yung table muna. Pangalan ng table at saka ng kanyang field. Ayan, equals. Sabi sa question, o yung tanong doon sa question is, ano yung password or ano ang password ni Vetchen? So, where where table owner dot owner name is equal to Vetchen. Ayan. S semicolon. Dapat mag-output tayo ng isang field po lamang. At ang field na yun ay ang password na, na, na makikita sa TBL account. So, try po natin. I-click ang go po dito kung ano ang mangyayari. Ayan. Showing rows. Ayan, ayan. May makikita po ba siya? Saan po ba makikita? Ito po yung sagot niya. Ayan. Password. Yung password pala ni Vetchen ay Chen. Ibig sabihin, tama yung ating query code. Paano po ba madudubol check natin? Ayan. Punta po tayo dun sa tab na inopen natin kanina. Tingnan natin. Yung table na to is owner. Yung question natin, ano yung password ni Vetchen? Take note, Vetchen is or mayroon siyang account ID na 3. Kung i-open po natin yung TBL account kasi nandito yung username at saka password, tingnan natin yung Chen. Ayun, dito sa password. Yung username niya is Vet and the account ID is 3. So, ibig sabihin tama po tayo na yung holder ng account ID 3 has a password of Chen. Kaya nga, doon sa kabilang tab, kung makikita natin, Chen yung kanyang pinalabas. So, tama po yung ating ginawa. Sige. Next question po tayo. Dito na mag, mag vice versa naman po tayo. From account or TBL account going to TBL owner. Yung tanong is sino po ba ang nagmamay-ari ng account or sino po ba ang nagmamay-ari ng username na Jose. Meron po bang Jose? Tingnan po natin. Ayan. Meron pong Jose. Username na Jose. Sino po kaya yung nagmamay-ari ng username na Jose? So, i-code po natin to Dito po sa kabila. Edit inline lang po ulit. Ayan. I-erase ko po ito lahat para masanay po tayo mag-code. Hindi naman po maganda pag umi-edit lang po tayo ng mga codes. So, gawin po natin from the start. Ano po ba yung start natin? Select. Ayan. Select. Hinahanap po yung nagmamay-ari ng username na Jose. So, ibig sabihin, the owner of username Jose. Now, ang tanong, saan makikita yung owner name? Yung owner name po ay makikita sa TBL owner. So, ibig sabihin, call natin yung TBL owner. Okay, so, select TBL owner dot owner name andyan owner name from tbl account pwede rin po 
Kasi kanina, ginamit natin is TBL account. Ngayon, try natin TBL oh, TBL owner. From TBL owner. Pwede rin po yan. From TBL owner. Then, inner, join, ay yung kabilang table. Ayun. On. Ito po medyo isa sa ulo lang po natin or i-memorize yung parte ng code kasi ito po ay mahalaga para sa pag-connect ng isang table sa kabilang table so inner join tbl account on yung nauna mong table na ginamit which is tbl owner that account id iyan po ang nagdudugtong sa kabilang table equals ang isang table naman tbl account then then what T that account id where ayan where po where tbl account that ayan that username is equal to Jose. Ayan. Kasi nga po inahanap natin yung nagmamay-ari ng username na Jose. So, try natin i-click yung go button. Ayan. Yung ipinalabas niya na output ay si Jose Maria. Double checking po natin kung tama po ba na si Jose Maria ang nagmamay-ari ng username na Jose. Dito po yun makikita sa next na tab. Now, ito po yung TBL account Jose. Ayan. Isang Jose lang po dito sa ating username. Yung Jose po ay mayroon siyang account ID na number 1. Kung i-click po natin dito sa TBL owner, ililink natin yan. Hanapin natin under sa account ID, sino po bang may number 1? Ito lang po. Then, look for the owner name of this account ID. The owner name po ay nasa kanan, hindi po sa kaliwa. Nasa kanan po, yun. Jose Maria. Eh, ano po ba ang inilagay sa output ng ating SQL code? Ayan, tama. Double checking, tama po ang ating ginawa. At tama po yung ating SQL code na inalabas niya yung Jose Maria. Ayan. So, kung alam nyo kung paano mag-select ng tamang output sa dalawang table ay parang masarap sa pakiramdam na ikaw ay nakakuha ng tamang sagot. E kasi nga, pag tayo ay magdi-deal dito sa SQL code na to, hindi po lahat makakuha agad-agad ng tamang sagot especially sa mga baguhan na ngayon lang nagle-learn sa SQL code na ito. Pero at the later kung alam nyo ay parang full feeling na din na makakuha ng tamang sagot dito. Okay, next question po tayo. Gusto ko sana is makik makita yung full name ng lahat ng owners and lahat ng accounts nila. So, ibig sabihin, kukunin natin ang 
owner name sa kabila and then the username and password sa kabila iku-combine natin sa isang output and also it means na sa isang output mayroon siyang iba-ibang fields na kukunin sa iba-ibang tables so paano natin yun ma-achieve kaya po ba natin yun let us try try po natin dito sa edit inline again erase ko po to buburahin ko po to para magsimula ulit ng ating SQL code now remember ang tanong ay gusto makita yung owner ng mga accounts ibig sabihin lahat ng owners and then lahat ng kanilang accounts owner the username and the password okay so select po tayo select ang una is TBL owner kasi nga kukunin natin una yung owner name TBL owner that owner name ayan and then the next one TBL account that username and the last one is the TBL account that password ayan yun yun ang dapat natin gawin and then from po tayo don't forget this one from TBL owner equals ayan didikit na lang natin hindi pa yun equals from TBL owner inner join TBL account dito yung on TBL owner dot account ID equals ayan dyan yung equals TBL account dot account ID wala na po tayong where bakit kasi po yung tanong gusto makita yung lahat na owner together with their username and the password so tingnan po natin to click ok ok ayan ayan ito po yung sinasabi ko ilalabas niya yung owner name yung password ay yung username pala at saka yung password ayan tama yan yung gusto ng nagtatanong gusto niya makita yung mga pangalan ng owner at saka yung mga accounts nila ayan ibig sabihin yung mga nasa email yung mga nasa online page o yung mga queries even sa inyong mga cellphones ito yung ginagamit nila para mag-query sa kanilang mga database or sa mga tables nila na nasa loob ng database ayan so paano po ba to isusort isusort po natin via owner name paano po ba so edit inline po sa edit inline kasi po yung sabi is isusort lang po yung va isusort via owner name so dito sa bandang dulo alam nyo na po to yung order order oy ayun order by order by what anong field po ba order by owner name so dahil po dalawang table ang ginagamit natin pwede po tayong maglagay diyan ng own TBL owner bakit TBL owner 
kasi po yung owner name na field ay makikita lamang sa TBL owner. Ayan. And then, TBL owner that owner name space ASC. ASC, ibig sabihin, ascending order. Tingnan po natin before natin i-go. Tingnan natin yung output. Nauna si Jose, then si Carla, then si Fet. So, tingnan natin pag nag-go na to, mag-change yung arrangement nila. Ayan. Nauna na si Carla. The next one is Jose. And then the last one is Vet. Okay. Yan po mag-query ng mga multiple fields sa ibang tables. I hope na matry nyo to at ma-i-success na magawa. If not, balik-balikan yung video natin para makuha yung tamang SQL code para sa ating output. So, for somehow, you need to memorize some of the codes na nandito sa ating SQL code, especially yung tamang arrangement ng pangalan ng table, ano yung table na kukunin, anong field na kukunin, sa ang table kukunin ang ganitong mga field or fields. Ayan. So, balik-balikan nyo lang po yung video na to para ma kuha yung ating main point para sa ating lecture tungkol dito. Salamat po and please watch the next video para sa ating next topic. Salamat po.